วัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูง่ายๆไม่ยากอย่างที่หน้าตามันดูว่าจะยากนะฮะแต่ว่าเราจะทําให้ง่ายที่สุดเท่าที่ทําได้เลยนั่นคือข้าวผัดเขียวหวานปลาสลิกนะครับผมส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูเลยครับโอเคครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมผมมีพริกแกงเขียวหวานนะครับต่อด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยนี่ให้มันดูเป็นเส้นๆสวยๆนะครับมีโหระพาไทยนะครับเบสไทยเบซิลนะครับมีปลาสลิดทอดกรอบอันนี้ง่ายเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจทอดเองคุณผู้ชมก็ไปซื้อแบบที่เขาทอดเอาไว้อยู่แล้วก็ได้นะครับผมมีมะเขือเปาะนะครับสภาพมันเปาะแปะมากนี่คือเป็นเมนูที่เราควรเจอในตู้เย็นนะครับผมมีข้าวนะครับข้าวนี้จะหุงเป็นแบบแข็งๆหน่อยนะครับนี่เป็นข้าวเสาให้ไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับเพราะว่าเราตั้งใจเอามาเป็นข้าวสําหรับผัดเลยนะครับดังนั้นมันแข็งๆหน่อยมันก็จะทําให้ผัดมาได้ได้ดังใจนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณชงใช้ข้าวหอมมะลิก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องเป็นหุงให้มันแข็งนิดหนึ่งคุณผู้ชมโอเคแล้วผมก็มีหัวกะทินะครับอันนี้โชว์เยอะแต่จริงๆใช้ไม่เยอะหรอกคุณผู้ชมโอเคเริ่มเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมผมวอร์มกระทะแล้วนะครับเราจะทําตอนแรกเลยเนี่ยเราเริ่มจะคล้ายๆกับเวลาทําแกงเขียวหวานนั่นแหละนะครับก็ลงน้ํามันมาก่อนนะครับพอประมาณแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดขายหอมเลยนะครับเหมือนแกงกันแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงหัวกะทิลงมาหลังจากที่เราผัดพริกแกงได้ที่แล้วนะครับให้เขาแตกมันแต่ว่ากะทิเราจะลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําแกงเราทำข้าวผัดผัดให้หอมไปเลยผมลงพริกแกงให้หมดไปเลยครับใช้ไฟอ่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงไหมโอเควิธ okay. ธีเช็คว่าใช้ได้หรือยังนะครับก็คือที่กลิ่นนะถ้ากลิ่นฉุนฉุนมันหายไปเลยแล้วกลิ่นหอมนั่นแหละคือพร้อมที่จะลงกะทิละนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มได้ทีละผมจะลงหัวกะทิของผมลงไปสามช้อนโต๊ะครับผัดให้เขาแตกมันให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับเราจะไม่ให้เขาแฉะแบบเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวตอนผัดเราข้าวเรามันจะไม่ใช่ข้าวผัดนะฮะนี่ผมเริ่มเล่งไฟขึ้นมาหน่อยแล้วเมนูนี้เนี่ยนะครับมันจะต่างจากข้าวผัดเขียวหวานแบบอื่นๆเพราะว่าปลาสลิดเราเอาไปทอดไปแล้วแล้วเราต้องการความกรอบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกหมูไก่ธรรมดาเนี่ยเราก็เอาไปผัดรวมในตอนนี้เลยก็ได้นะฮะแต่อันนี้มันเป็นของกรอบเราก็ต้องรักษาความกรอบเขาไว้ผมจะผัดต่อไปโอเคอันนี้ผมลงมะเขือเลยเขียวเราเอาลงมาผัดนะครับผมวิธีของผมก็คือผมผัดให้เขาได้ได้กลิ่นได้รสของแกงเขียวหวานไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแยกออกก็เดี๋ยวเอาผัดผักเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราผัดมาเขือไปด้วยแล้วผัดข้าวไปด้วยผมว่ามันคงไม่ค่อยเวิร์กนะโอเคเอาแค่ประมาณนี้พอเพราะว่ามาเขือมันไม่ต้องสุกมากก็ได้เขียวออกกันเอามาเขือมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมเอาข้าวลงผัดเลยผมเล่งไฟให้แรงนะเห็นไหมคุณผู้ชมข้าวร่วนๆมันผัดง่ายด้วยน้ำปลาใช้น้ำปลาดีนะครับน้ำปลาแท้นะครับผมเป็นคนชอบปรุงข้าวผัดด้วยน้ำปลาคุณผู้ชมมันได้กลิ่น
บ้านบ้านสไตล์อาหารไทยดีอ่ะชอบมีไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะที่อาหารปรุงด้วยน้ำปลานะครับที่ชัดๆนอกจากประเทศไทยก็จะมีของเวียดนามอ่ะเขาเขาจะมีน้ำปลาของเขาเขาเรียกว่าเนื้อกมามนะรสค่อนข้างจะต่างจากบ้านเรานะคือเกาหลีก็มีมั้งแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวอะ่ะแต่ผมจะลงน้ำสต๊อกนิดหนึ่งนี่ผมแอบมีพกไว้คุณผู้ชมคือเวลาทำพวกข้าวผัดอะไรเงี้ยมีมีน้ำซุปน้ำสต๊อกเอาไว้ก็คือช่วยเวลาเราผัดเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันแห้งไปหรือเปล่านะครับโอ้นี่มันที่แกงมันยังไม่ละลายดีผมต้องผัดให้มันเข้ากันดีก่อนผมเบาไฟก่อนเดี๋ยวจะไหม้เป็นไฟอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ผมลงเกลือเปาะที่เปื้อนพริกแกงของเราเมื่อกี้เอาลงมาผัดต่อก็ได้สีได้กลิ่นกลับมารวมกันสำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยมันต้องมีกลิ่นมีรสของเขาครบนะฮะอันนี้เราทำง่ายๆครับเท่านี้เองคุณผู้ชมพอข้าวสุกเราก็ได้เลยไม่ใช่ข้าวสุกแล้วผมพูดผิดพอข้าวมันสุกมาแล้วข้าวได้สีนะครับมีความมันวาวมีพริกแกงเคลือบเอาไว้เรียบร้อยท่วนทั่วเท่าๆกันแล้วก็ปิดไฟได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจัดจานกันครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาจัดจานเสิร์ฟเลยนะครับอันนี้เราเล่นง่ายๆเลยคุณผู้ชมผมมีโมนะครับเป็นริงโมเอามาแต่งอันนี้ผมต้องอัดข้าวไว้ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าข้าวเราค่อนข้างร่วนดูตรงขอบขอบให้ดีนะครับให้มันแน่นๆน,นะครับโอเคออกก่อนฟึบนะครับโคปงมะเขือเปาะอะไรวางให้มันครบนะครับโอระพาให้มันดูดงดิบไปเลยสปาสลิดเรามันโรยข้างบนเลยคุณผู้ชมให้เป็นช่อชอบลงมะเขือเปาะเพิ่มอีกหน่อยฮะดูมันแห้งแรงมานิดโอเคครับคุณผู้ชมดูข้าวผัดเขียวหวานปลาสลิดเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับ